மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிற லெசனில் ஸ்க்ரீவ் காஜை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி ஸ்க்ரீவ் காஜ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் ஸ்க்ரீவ் காஜ் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் கேன் மெஷர் தி டைமென்ஷன்ஸ் அப் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் தி மில்லி மீட்டர் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் ஸோ நூற்றில் ஒரு பங்கு அப்படி சொல்லுமா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸையும் கூட மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரீவ் காஜ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஆகுது வித் தி ஸ்க்ரீவ் காட்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு மெஷர் தி டயாமீட்டர் ஆஃப் அ தின் பாயர் அண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் தி தின் மெட்டாலிக் பிளேட் ஒரு மெட்டாலிக் பிளேட் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ரொம்ப மெலீஸாக இருக்கக்கூடிய வயருடைய டயாமீட்டர் என்னன்னு சொல்லலாம் டயாமீட்டர் அப்படின்றது என்ன ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு இந்த லாஸ்ட்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டால் அதுதான் டயாமீட்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை அது ரொம்ப மெலீஸாக இருக்கக்கூடிய வயருடைய டயாமீட்டரையும் கூட இந்த ஸ்க்ரீவ் காட்ச் வந்து நமக்கு சொல்லும் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரூ காட்ஜ் ஒரு ஸ்க்ரூ காட்ஜ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி விளக்குறாங்க பாருங்கள் த ஸ்க்ரூ காட்ச் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் அ யூ ஷேப்டு மெட்டல் ஃப்ரேம் இந்த பிக்சரை பார்த்து அப்படியே இதை நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் யூ ஷேப்பில் யூ மாதிரி கீழே அந்த மெட்டல் ஃப்ரேம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது இருக்கும் ஹாலோ சிலிண்டர் ஹாலோனால் உள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அது ஹாலோ காலியாக இருக்குது சொல்கிறோமா அந்த டஸ் ஹாலோ சிலிண்டர் இஸ் அட்டாச்சட் டு ஒன் எண்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேமில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு இருக்கிற ஃப்ரேமோட அந்த ஹாலோ சிலிண்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு பக்கம் இதோடைய எண்டு இன்னொரு பக்கம் அந்த சிலிண்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க க்ரியூஸ் ஆர் கட் ஆன் தி இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி சிலிண்டர் அந்த சிலிண்டர் சிலிண்டருடைய உள்ள இன் இன்னர் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியூஸ் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க க்ரூஸ் வந்து அந்த ஸ்க்ரூவில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே லைன் லைனாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி ரவுண்டாக சுற்றுறதுக்கு ஸ்க்ரூ சுற்றும் போது லைன் லைனாக இருக்கும் இல்லையா வெட்டி வச்சுருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுதான் க்ரூஸ் ஸோ இந்த சிலிண்டருடைய இன்னர் சர்ஃபஸில் இந்த க்ரூஸை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து உள்ளே பாஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்காக இந்த இந்த இது வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆன் த சிலிண்டர் பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ சிலிண்டருக்கு மேலே இப்போது ஆக் இந்த ஸ்க்ரூவுடைய ஆக்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்க்ரூவுடைய ஸ்க்ரூ பயணம் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் அதுக்கு பேரலலாக தெர் இஸ் அ ஸ்கேல் விச் இஸ் கிராஜுவேட்டட் இன் மில்லி மீட்டர் அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே பேரலலன்னா பக்கத்துலேயே நடத்தும் ஸோ அதுக்கு பேரலலாக பாருங்கள் அதை ஒட் அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் கிராஜுவேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நமக்கு அதில் தெரிந்து பாருங்கள் பேர்லர் ஆர் ஸ்லீவ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல நான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்கேல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்கேல் எதில் குடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மில்லி மீட்டரில் குறிச்சிருக்காங்க இட் இஸ் கால் பிட் ஸ்கேல் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிட் ஸ்கேல் பிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பிட் ஸ்கேல் ஒன் ஹண்ட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ இஸ் அட்டாச் டு த ஸ்லீவ் இப்போ அடுத்த ஸ்க்ரூவுடைய அடுத்த எண்டு எதோட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவோட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேர்லர் ஆர் ஸ்லீவ் சொல்கிறோமா இதோட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க த ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் டிம்பிள் இஸ் டிவைட் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் அதோடைய ஹெட்டு பாருங்கள் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் இப்படி சுற்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா டிம்பிள் இந்த பிக்சரில் காட்டுறாங்க பாருங்கள் டிம்பிள் அப்படின்றது அந்த ரவுண்டாக இருக்கக்கூடியது அந்த ரவுண்டாக சுற்றி அப்படியே சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது என்னென்னா நூறு நூறு டிவிஷன் அதில் அந்த லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நூறு லைன்ஸ் அதில் இருக்கும் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் இந்த டிம்பிளில் தான் என்ன சொல்கிறோம் நூறு டிவிஷன் பண்ணியிருக்கிறது தான் நம்ம ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது ஒன்று இந்த பேர்லர் ஆர் ஸ்லீவ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய மில்லி மீட்டர்ஸில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்கேலு இன்னொன்று இந்த ரவுண்டை இப்படி இப்படி சுற்றும் போது அந்த ரவுண்ட் அப்படியே சுத்தம் அதில் நூறு டிவிஷன்ஸ் இருக்குன்றாங்க அதை வந்து ஹெட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஹேஸ் அ பிளேன் சர்ஃபேஸ் பிண்டல் கடைசியாக இந்த இந்த ஸ்க்ரூவுடைய எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிண்டல் அப்படின்னு அங்கே காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் பிக்சரில் ஸோ அது ஒரு ஒரு பிளெயினான ஒரு சர்ஃபேஸ் அ ஸ்டெட்டு அன்வில் அன்வில் அப்படின்றது அந்த ஒரு ஸ்டெட்டு மாதிரி அது போய் ஒரு பொருள் வந்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு நெட்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இஸ் அட்டாச் டு தி அதர் எண்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரேம் அந்த யூ ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேமில் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பிண்டல் இருக்குது இ
ஒர்க் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரூன்றது இந்த டிம்பிள் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அந்த ஸ்க்ரூ அப்படியே ரொட்டேட் ஆகலாம் இந்த யூ ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அது அப்படியே க்ளோஸாக கிட்ட வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல அப்படி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது இல்லையா இது நம்ம ஸ்க்ரூ அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு வரும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவோட டிப்பை வந்து டிப்பை வந்து அது டேரக்ஷனலி ப்ரொஃபோஷ் ப்ரொஃபோஷனல் எதுக்கு அது டேரக்ஷனலி ப்ரொஃபோஷ் ப்ரொஃபோஷனல் அப்படின்னா எத்தனை ரொட்டேஷன்ஸ் ஆயிருக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல எத்தனை ரொட்டேஷன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இது ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு காட்டும் பிட்ச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ அப்படின்னா என்னென்னா த பிட்ச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் மூட் பை தி டிப் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ அந்த ஸ்க்ரூவுடைய ஸ்க்ரூவுடைய டிப்பு எவ்வளோ தூரம் நகர்ந்துருக்கு அப்படின்ற சொல்கிறது தான் வந்து பிட்ச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி ஹெட் அந்த ஹெட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரொட்டேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட்டாக எங்கே மடி வந்து முடியுதோ அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பிட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மில்லி மீட்டர் அண்ட் டிப்பிக்கல் ஸ்க்ரூ காட்ச் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்க்ரூ காட்ச் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுடைய இது எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு அது நகர்ந்துருக்கும் பிட்ச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூவுடைய ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மூட் பை தி பிட்ச் ஒரு பிட்சுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மூவ் ஆயிருக்கோ அதோட நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் பை ஹெட் ஸ்கேல் ஹெட் ஸ்கேல் எத்தனை எத்தனை முறை ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்றத நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிட்ச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூவ் வந்து கிடச்சிரும் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூவ் காட்ச் த டிஸ்டன்ஸ் மூட் பை தி டிப் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூவ் ஃபார் தி ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஒன் டிவிஷன் ஆன் தி ஹெட் ஸ்கேல் இஸ் கால் தி லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூவ் காட்ச் ஒரு அந்த ஸ்க்ரூவுடைய டிப்பை போய் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவிஷன் அந்த ஹெட் ஸ்கேலில் ஒரு டிவிஷன் மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நகர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம லீஸ்ட் கவுண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்சி இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஸ்மாலஸ்ட் பிட் ஸ்கேல் ரீடிங் ரொம்ப சின்ன ஒரு பிட் ஸ்கேலுடைய ரீடிங் என்ன அப்படின்னா அது மேலே எழுதிட்டா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஏற்கனவே நம்ம ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது பிட் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் என்ன ஒன்று தான் நமக்கு ஹெட் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்போது ஸ்க்ரூ கார்டுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் ஜீரோ எரர் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ கார்ட் நம்ம வெர்னியர் கேலிபரில் பார்த்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஜீரோ எரர் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது வென் தி மூவபிள் ஸ்டட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ அண்ட் தி ஆப்போசிட் ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்டட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஏரியா ப்ராட் இன் டு காண்டாக்ட் இப்போ இந்த ஸ்பிண்டலும் அவிலையும் சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்பிண்டலும் அவிலும் ரெண்டும் இப்போ ஒன்றா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா காண்டாக்டில் வந்துருச்சு நடுவில் எந்த பொருளும் நம்ம வைக்கலை ஜஸ்ட் அதை கொண்டு வந்து ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இஃப் தி ஜீரோ ஆஃப் தி ஹெட் ஸ்கேல் கோயின் சைட்ஸ் வித் தி பிட் ஸ்கேல் ஆக்சிஸ் தெர் இஸ் நோ ஜீரோ எரர் நம்ம இந்த பிட் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோவும் நம்ம ஹெட் ஸ்கேலில் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இருக்குல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோவும் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஜீரோ எரர்னு அர்த்தம் எந்த தப்பும் அந்த ரீடிங்கில் வராது அதான் ஜீரோ எரர் எரர்னா தப்பு தப்பான ரீடிங்ஸ் ஸோ எந்த எரரும் அதில் இல்லைன்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர்னா என்னது வென் தி மூவபிள் ஸ்டட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ அந்த தி ஆப்போசிட் ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்டட் ஆன் த ஃப்ரேம் ஆர் ப்ராட் இன் டு காண்டாக்ட் இப்போ மறுபடியும் அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து இணைக்கும் போது ஸ்பிண்டலையும் அனு ஆன்வில்லையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து இணைக்கும் போது இந்த ஜீரோ ஆஃப் தி ஹெட் ஸ்கேல் லைஸ் பிலோ த பிட் ஸ்கேல் பிட் ஸ்கேலுடைய ஜீரோவுக்கு கீழே ஹெட் ஸ்கேலுடைய ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா இங்கே ஹெட் ஸ்கேலுன்றது என்னது அந்த ரவுண்டாக திருப்புற இடம் டிம்பிள் இருக்கிற கூடிய இடம் அது அந்த ஜீரோ வந்து பிட் ஸ்கேலுடைய அந்த பேரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை விட கீழே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் த ஜீரோ எரர் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ அந்த ஜீரோ கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்றோம் ஹியார் தி ஃபிஃப்த் டிவிஷன் ஆஃப் த ஹெட் ஸ்கேல் கோயின் சர்ச் வித் தி பிட் ஸ்கேல் ஆக்சஸ் இப்போ இந்த இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாருங்கள் ஹெட் ஸ்கேலுடைய டென்னுக்கு
um, 0 error is equal to plus n into lc where n is the head scale coincidence. In the edathila head scale one this uh, join ahudho, same equal ahudho, other than the number coincidence and so on. Inga 5 than the number same are random, render scale would be 5 on the contact, 5 on the contact arka. Up in this case, 0 error is plus 5 into 0 0.01 linga least count vandha namak 0 0.01 patha 1 by 100 divide pannom liya 5 into 0 0.01 is equal to 0 0.05 mm so the error correction is minus inga plus la varum bodu namak error correction pannum bodu minus la varanum appo minus 0 0.05 mm ena adavida adhigama poyiduchu appo idu vandha nama minus pannanum liya abdi indradha and purinjittu nemak panni padichinga adu romba vey easy ana oru concept da then negative zero error when the plane surface of the screw on the opposite plane stud on the frame are brought into contact when mari screw abbe maadi namba abbe contact panni eduthittu varumbodu ipo inda picture layum clear ah irukum paarenga head scale udiya zero vandu pitch scale udiya zero pitch scale udiya zero ku mele irukku head scale endradhu and round ah irukiradhuk zero 95 90 ellam kaatirukkaangala adha vandu namba head scale solrom inda pakka irukiradhu pitch scale solrom so inda zero ku inda zero paarenga mele theriyudhu nava inda rendu picture neenga compare panni paathina romba easy ah ungalku purinjirum if the zero of the head scale lies above the pitch scale pitch scale zero vida ipo head scale zero mele irukku paarenga appo idhe enna solrom appadina negative error appdin solrom here the 95th division endha division ipo rendu onna sendirukku paarenga pitch scale ude division head scale ude division pathinga indha 96 da vandu onna irukku mele vandu 5 da ore line ah join ah irundhuchinga 95 division vandu onna irukku pit scale oda then the zero error is negative on this given by appo namakku negative zero error varudhu appo zero error is equal to minus 100 in, 100 minus n into lc uh, appo minus 100 uh, inga n vandu namakku enna the coincidence vandu 95 appo 100 minus 95 into lc 100 la 95 pochuna uh, 5 5 into lc vandu 0 0.01 namakku mm, so uh, 0.05 mm. In the zero correction, we will do automatically. Error negative, we will do the correction. Na, plus uh, error na, positive, we will correction. Na, minus panikro. So, that is the number. Measuring mass at the video. Paklam. Thanks for watching my video. Take care.